欢迎各位收看《优酷怦然心动》二十岁这一刻想唱青，本节目由唱青酸奶独家冠名播出。大家好，我是主持人大佐，欢迎我们的各位嘉宾。这一期我们穿的跟上一期完全不一样哈，嗯，上一期我们是走学院风，学院风、嗯，这一期呢，我们走的是社团风，自己报一下自己代表什么社团嘛？我还行吧，游戏社团，哦，这个风格叫做多巴胺风格，颜色比较大块大块的。那老肖也是走这种风格了，你是运动还是游戏风？我是运动风啊。但是我以前的社团不是运动，我在高中自己创了一个爵士乐团社。哇，音乐社团，现在还在吗？这种这个社团，好像不在。<笑>但是你创办的，我创办的。阿普，你是有进过什么社团吗？有啊，我大学街舞社。啊、街舞？哇塞，我以为你是什么奥数啊什么的。你现在底子还在吗？你今天这个感觉很像街舞社出来的，啊、包括你后面那小辫儿，来一个，来一个吧。好，或者你干跳，干跳，<笑>也是。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，嗯，这就是隐藏技能，就是，就我觉得跟迪哥那个有点。<笑>异曲同工之妙，小鸡啄米啊！你像蛇钻出了蛋。<笑>梦林是，我们是美妆模特社，模特社，走秀，走秀模特社。我们是对广播哦，嗯，比较有意思的就是我们晚自习下课，然后就会有谁给哪哪个同学给哪个同学点了一首歌，很浪漫，对。肯定比较隐晦的那种，还是不是？没有啊，就是。几几几班谁谁谁给几几几班谁谁谁唱点了一首生日快乐，祝你每天开心。你有在那个点歌台上，给给别人点过歌吗？啊，好隐晦哦，问的。他我不是一个学校的。哦不哦。啊不是一个学校的。嗯，我们异地。你看，细节就是这么聊着聊着越聊越深。那就应该下一个。那他是哪个学校的？啊。就走路一公里，<笑>走路一公里就算异地了。<笑>但是其实我觉得社团，第一是一个很好的一个青春的记忆，嗯、第二其实它也是我们心中的一种萌芽，像一个小种子一样。对我特别鼓励大家，因为你要寻找自己的兴趣和爱好，包括甚至以后就业的方向，可能都未必和你自己现在所学的专业有关，嗯、但是很可能跟你参加的社团有关，嗯、因为。高中考大学选专业，很多时候是家长帮着选的，但是到大学选社团，完全是你的兴趣和爱好。这次我们是希望我们的嘉宾们能够重新再感受一次那种大学里的一种体验嘛，所以其实我们也希望他们能够有一次非常丰富的一次社团的一个体验。所以接下来我们一起来看片子。来来来，好，转一圈。今天变高中校服了，好年轻啊！我也，再发一下给你。哇，我这个妹儿！哇，快快快快快快旋转跳跃！哦，好了好了，好，很香。哎，小葛，我以为喝茶的是七七的。对，别抠，我下去看看。哦，好。他在思考今天怎么办，是不是？院子里有东西，快下来看看。来了，来了，来了，来了。Let's go, let's go, let's go。哇！尤其是个篮球社，对，两个社团，社团海报。哇，这个有意思，这个三个人和四个人。春日游戏社，街头霸王，春日篮球社。这两个都不太擅长哎，我的天。这个是篮球的，选这个吧。这个、我也想选篮球、啊，刚好选，刚好选。那我先选了，我选一个，我选篮球。啊，那天游戏了
。我直接选了吗？我想，我想去打球。我也是。啊？啊！小峰拿到篮球社去了。那咱俩拿这个吧。谁是谁？就是小叶是这个，我要组合小叶和皮头，干嘛呢？<笑>对的，是对的。<笑>你你不太对，但是<笑>你不太对。为什么他选的那个？你要不要写一下？游戏不太行。不是不是，就是你们是想选自己的兴趣，还是说？就像今天进一步接触的女神，想选自己心仪的。对啊，那你要换吗？不，直接填吧，然后进入锅里写。他们俩换一下刚好。对。啊，想换一下，就昨天和小叶接触下来，嗯、感觉还是对他挺挺有感觉的。那我们交换一下。没问题，没问题。直接换吧，直接换吧。哦。<笑>但是，就是那个小葛不也是对去游戏社了吗？嗯。哇。你就你俩加油吧！哦，你俩加油吧。OK <笑>。我换了一下，刚刚。我和郑哲，哇 ，battle， 修罗场。我跟小峰换了一下。哎，走吧，我们出发吧。Let's go， 出发，出发。拜拜，选位置吧，我坐这儿吧。哦，那我去后面了啊。行，这个车上有点小。嗯，对，还有点紧。我我鞋子卡住了。<笑>这边两男两女刚好。我帮你进。哇塞！我觉得人家怎么做都自己安排好了。他们彼此之间好像在默默的帮彼此助阵。啊、我们坐前面。哦，还是看你吧。这还让啊？那我坐后面吧。哎呀，你看看，挺好。好。哎，这这这。你也坐后面啊？<笑>前面没人。<笑>好，没有必要吧？可以，但没必要、哦。这个小葛真的很葛，<笑>他好像坐在人家右腿上的。嗯，哎，但是得有一个人坐前面。小叶去前面坐吧。去前面，小叶，好吧，好吧。你坐这，你坐这，都行，来吧。去吧，去吧。成全他俩。干嘛、啊？<笑>好莫名其妙，好幼稚啊！<笑>那如果比如说我跟你们一起玩，然后我很菜，因为我然后可能输掉了，然后那会不会很生气？皮克看起来是会的，那不会吧？我觉得是，就是很烦，就是哎呀，都不会，不会，不会，不会，不会。你会吗？你会吗？我，你可能会。哇，不是，不是会，我会当时，当时气一下，但是可能就气个大概三十秒就好了。啊，感觉皮克有他的胜负欲在的哈。对，小叶，你会一个人出去游泳吗？我感觉我就是那种很不习惯自己一个人。我大学里吃饭也基本上都是和一群人一起一起吃的。不过你应该是一个人比较多吧？哦，<笑>都会有，都会有。啊、我记得你你有驾照是吧？我有。
。那你们会开吗？不开啊，不开。我开小电驴比较多，我天天开车。哦、我有一次最夸张的是从那个广东开到江苏。哇。<笑>怎么还有分数？其实我们当时大学是想成立说唱社的。你说唱很好是吗？还行。让我们一同拒绝内耗，把 emo 一拳击碎掉。Let's go。是吗？<笑>那你跟热能哪个厉害？<笑>我觉得。还记得我笑如冰的天。我觉得我挺喜欢热能的性格，性格挺开朗外向。你想成为他那样非常 happy 的一个快乐修哥，歌声呢？你会喜欢热能这种男生吗？呃，会吧，但是感觉还是有一点点小孩子。哦啊，热能吗？我其实比较喜欢成熟一点，对，就稍微成熟一点。要成熟要有趣、啊。好，变，马上变，<笑>就给你们听听我的歌吧。Rap every day, rap every day， 把黄浦江的水都装进我的胃。Rap every day, every day， 还可以吗？好听哎、欸！哦、oh. ，感觉是我喜欢的那种腔调。CP， 来，来。他买了把吉他吗？当场买，下单成功。快递小哥为您加急配送中。他都疯了，哇，下单。你们平常都喜欢听什么歌呀、啊？我听的很杂，我都听的。我也是，我特别喜欢那种比较老一点的歌吧。哎，我现在也是啊，是不是就很喜欢听？现在反而就有点怀旧。怀旧。歌单重合其实挺重要的。嗯。有没有喜欢听粤语歌的？哎，听是好听的，<笑>对，很难学粤语。我会浅浅的几句，你你来几句。雷豪啊，雷，这个我们也会，<笑>我们也会，好不好？我学校叫巴金工商大学，巴金就是北京，对，巴金，对，就是北京工商大学。哦哦，因为四川话可能就跟普通话太像了。能不能你说一下拖鞋？头号啊，对对对，是吧？我特别喜欢听他们说这个。我让你们再猜一个 ，K 西门 ，K 西门是指身上的一个部位，你们猜是哪？克西门 ，K 西门，大猪窝，不是，膝盖对不对？哎，你猜对了，对吧？嗯，那我们老家也有很难猜的，嗯，猜一种动物吧。好，波索，波索，老鼠，不是老鼠，蟑螂吗？土拨鼠。不是啊，波索，蜘蛛，长颈鹿，哦，蜘蛛啊，啊、哦，波索，波索，但湖南每个地方都不太一样。对我们十里不同音，我跟对方言不一样。对，他说波索，你那儿波索不？不，不波索，不波索。我有一个问候语，绝对猜不到。你你你你么？啊？你你你你么？你你你你么？你你你们？你你那里？你么？热吗？你们那儿热吗？对。如果用四川那个都江堰那边说，好热。How s that？ <笑>好像老外说中文。<笑>真的。闽南语呢？还是我讲一个笑话给你听。你讲。说，你知道？<笑>好棒、哦，我自己先笑。来，我讲一个笑。哎哎哎，什么动物最怕冷？冷。那我直接公布，鸭子。为什么？因为鸭子讲话的时候是。呱呱呱呱啊，那就是闽南语的“冷”的意思。冷冷冷冷，这个笑话本身比鸭子还冷。<笑>要认同别人说的话，对对对，好像好像。耶、yeah. ，你是不是一就是大学这几年都一直不在学校里？对。那我们大四那个毕业典礼那些都没弄，我们都线上。你们就直接线上毕业典礼了？对，因为我们是音乐的嘛，我们要有有一个毕业汇演嘛。哦，对对对，你们会有那种，那个都没有吗？我们线下录的视频，然后网上放，就就变这样了。本来下面就没有观众的，我们就是每年的惯例，男生唱个舞啊，然后没有人看，我们就是算了，我们随便排一个节目就就上了，对，就这样。论文一交，然后会毕业汇演就搞了，搞完就回家，全部回家。嗯，我也没有参加毕业典礼。你也没有啊？对。
，反正当时我在工作，就没参加毕业典礼，就特想让校长给我拨个穗，你也没去。哎，那你肯定有毕业旅行之类的吧？我有过。你去的是哪里啊？本来我们就是想去了川藏，但是就是一些去了几个同学家里，就潦潦草草就毕业。对。嗯。听吗？听，你放一个吧。我放啊。好的，我觉得有线耳机更好。嗯，耳挂式的更好。对，最好那种头戴式的，两个人在一个里面照进去的。两个头。这个也是我歌单里的歌。哎呦，有品味。方大同的。嗯，他那个。哎，你们两个是在偷偷听歌吗？对呀、啊，我们在光明正大听歌，可以可以听吗？哦，放出来，可以啊，可以外放啊。哎，如果你们两个如果偷偷听歌的话，也可以的。越来越近了。就是光这个车里的氛围，看着其实还挺轻松的啊，蛮好的，就一边比较轻松吧。<笑>小峰跟小葛有一点暗自较劲，但是总体来说也是那种玩笑式的较劲。对，对，我觉得他们俩像两个就男孩的那种，就是那种胜负欲。从上车那一刻是最搞笑的，三个人全部挤在了后排，<笑>就是的，我不要特权，但我一定要平等，就是这样子。对，嗯、而且你没有发现，本来那个七七昨天那么。难聊天，突然之间，突然一下就他跟他跟泽仁在一块聊的时候，好像聊得还挺好的。是，而且沈月刚刚有讲一句话说，歌单相似是一件很重要的事情。对，因为我朋友跟他现在的老公，他们的相识就是从分享第一首歌开始，也是方大同的。喂，所以方大同会催婚是吗？<笑>红娘歌曲，来，今天是这样啊，就你们自己打开自己手机，然后我们来看一看大家常听的歌曲都有哪些。此时此刻是是，此时此刻给大家看一下，在哪儿可以看到呢？哎，刚才没说我。点开你的二零二三最爱听的歌，我来公布一下，杨迪最爱听的歌，果然第一名就是《跨》，一直在听自己的歌，<笑>是不是？好离谱啊！然后是啥？最离谱的一首歌是《养我一辈子》。你别搞我了，你自己，我好适合你啊啊！养我一辈子，好听啊，这歌好听。不说再见，无人知晓，爱就对了，我还是属于你。这不还有鸭子吗？哦，鸭。来，沈月呢？最近在听梁静茹的那个《每天第一件事》。每天第一件事是什么？刷牙。博之有听什么吗？第一首就是江国荣的《风继续吹》，王嘉尔的歌好多。第一首《夏短夜长》，苦茶。苦茶子。<笑>无人区玫瑰。无人啊。好，我们大概就是分享了一下，还是你的最精彩。那歌名不就那样的吗？新的嘉宾。新的嘉宾。哇，这也是新的嘉嘉宾，男生太多了吧？好多男的呀、啊！天哪，怎么办？为什么新嘉宾不穿校服呢？哦，好像好像就是这个，装娃娃的地方。你喜欢装娃娃吗？那我试试。我哎，你、yeah. 嗯，啊，我先来了。哎，你先来。喂，感觉有自己的独到技巧，有技巧的，晃来晃去就可以抓到吗？抓你这么多哇！真的假的？他真的很爱表现。你抓一个，让我试试。这怎么开始？点这个。开门红，上来一个开门红。强，只有三个。强补。我感觉我可能抓不上。<笑>小葛怎么心思都写在脸上？哦、oh, oh, ，没有。我来，我来。来吧。我还以为外挂呢，你抓出来。吗？来。哎、<笑>先确定这个位置。然后，因为他另外一只手把小风定住控制住，压住，不要不要动。这
一刻，想唱青。本节目由唱青酸奶独家冠名播出。如果你觉得你也嗯，心动留言，到底该怎样开口啊？简单点，表达自己真实的心意就好了。哎，这就是甜蜜的负担吗？甜蜜也可以零负担啊，就像这几天一直陪伴我们的唱青一样，超美味，还是零蔗糖的，真正做到好喝无负担。七七，如果你觉得跟我在一起也很轻松愉快。那就在听完这段留言后，递给我一瓶长青零蔗糖酸奶吧，超美味，依然零蔗糖。这一刻想唱青，本节目由唱青酸奶独家冠名播出。这这个出场方式，这个人出场好怪啊，刷这个吧。他后面的颈纹好重啊，<笑>我一定要刷上来一个。<笑>我憋得我难受。你已经见过他们了是吧？见过，见过。可以了，可以，来来，有了，这必须抓上。好莫名其妙。<笑>真的抓到了，我。春日三班游戏社集合。哦，杨迪，三位好，你什么时候出现的？我已经出现很久了，你们玩的也太投入了吧！我到后面都没人理我。既然选择了我们游戏社，是不是有入社申请书？我看一下好不好？九九九，对，九九，就是九九是你。对对对，停停车，啊，停停车，最想成为的游戏角色五，最喜欢的游戏类型是种田游戏。种田。没有那么竞争激烈的那种哈、啊，对对对，比较缓慢一点，比较养生，可以玩也可以不玩那种啊。嗯，对对对。最强的游戏战绩是没有，种田游戏都没有做下去。呃，种田游戏重在参与。最后一波团战是这个问题超纲了，种田游戏有什么团战？种田还团战？最后一波团战是你的对象突然来电，你会询问有什么事后再挂电话。那得把团战不是输，因为打电话来肯定在你心中应该是很紧急的事情。我觉得游戏输赢无所谓。你看小葛，游戏重要还是我重要？你的回答哇，好长的一段回答。你正在打游戏的时候，他问你游戏重要还是我重要？游戏只是我娱乐的一种方式。你会这么回答他吗？当场做了一首诗，居然这样，我都没想到。他真的是在很认真看你啊。我对他印象非常深刻，因为他经常有那种发呆、放空的样子啊、嗯。江苏大爷，大爷，这位，什么小学生啊？<笑>好的，那么就正式欢迎你们加入我们的春日游戏社。那今天社长给你们准备了几个游戏，小峰跟我来试玩一局。OK。<笑>恭喜发财，有四四个方向，这儿、这儿、这儿、这儿。一旦我们两个指到同一个方向，马上要猜。哦，明白了，知道。我你们俩玩，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，猜！哎呦，差不多，差不多，继续。恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，猜！你们俩的手指的好小啊！我教的明明是恭喜发，恭喜发，他们恭喜发，恭喜发。好，我们就正式开始了。恭喜发，恭喜发，恭喜发！哎，一分，恭喜发财！他先猜，你快，一比一，赛点了。恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发财！恭喜发财！小葛，坐下，<笑>确实输了。好，挺进决赛了。<笑>对，感觉已经跟女孩没什么关系了。那那个那个战场上，对。准备好了吗？二一，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发！引诱我！哎呀，你输了！哎，这怎么？我输了一分。不要说出去，我平时都不怎么输的这么快的。好好。恭喜发，恭喜发，恭喜发财！恭喜发财！我好丢人。<笑>他二比零，二比零，他二了
，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发财，恭喜发财，我快，我快，这是我的二比一，恭喜发，恭喜发 ，yes， 二比二，二比二，二比二，二比二，白肉话，白肉话，赛点了啊，预备。恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财。三比二，一个快，一个快，必须要赢。<笑>我发现我的胜负欲比他们还重，显得这两个男孩子很不厉害的样子。刚刚是考反应能力，这下要测一下大家的体力了。你们体力怎么样？又又要比体力了。<笑>必须可以单手俯卧撑。<笑>我觉得你们两个男生应该比一下那个平板支撑，看谁撑得久。你们看一下这个平板支撑吧。我觉得他们会撑死，有没有胜负欲在作祟的感觉？必须的，百分之一百，好不好？试试看，平板来，这是我这辈子见过最久的平板支撑，多久啊？你们看嘛，我有点不敢相信，我也想比，我也想比。来嘛，小叶看到这种环节，自己也想上，没想到，女生上了更更不可能起来。嗯嗯。小葛的不太标准。嗯<笑>五分钟，五分钟很长了，很长。我们待会还有别的内容，大家要把体力耗尽在此吗？小葛这么厉害，小冯这么厉害，怎么样夸我？小叶这,这么厉害，<笑><笑>你怎么还喝起茶了？<笑>好，小叶已经提前退出战局。他们两个真的好能撑啊！明明已经绷不住了，但是还在坚持。这两个人杠上了，没有一个人可以劝说对方放弃。你放弃？<笑>给他什么条件他放弃？我送你一个娃娃。天哪！我对你们未来的走向也更害怕了。大家竞争意识都非常强。小峰什么感觉？现在很舒服。小葛呢？也很舒服<笑>，小叶，你觉得最终谁会获胜？好像这个稳一点。哦，这句话一下子刺激到了小葛，他面色变得非常凝重。很厉害，八分钟真的很厉害。他的汗都已经滴下来了，对呀、啊，你的汗，鼻尖的汗，小峰，大颗大颗的汗，天哪，啊、嗯，天哪，太夸张了，九分钟，巨久无比，哦，哦，小可，认输认输认输了，他太勇了，太厉害了，小峰是。厉害，男人的力量，<笑>满脸汗，而且小峰的姿势很标准，对对。走向我们的第一个游戏区，保龄球。他们还有劲儿打吗？小峰没力了吧？<笑>上一轮的冠军是谁？我。小峰，小峰，你来选择你的搭档。小叶，小叶，嗯。哦。哦所以小哥得跟你一组。<笑>对。好，我们俩好，<笑>很失望。的样子不失望，<笑>行，那就跟他们干，因为那个小峰跟小叶一组，所以你们就要捆绑在一起。我先给你绑，好开心，我们先算一下脚步，先算一下脚步。那么第一步是不是要这样？一、幺、一、二、三、四，啊，四就投了吗？嗯、对，你试一下。可是要是我四走不到他怎么办？哎呦，这接触了！哎呦，一，这对我先磕了。二，三，四，五。哎，不对，在后面，在后面。哇哦，哇哦
嗯，近点，近点，近点，近点，偷摸。越近了，越近了。一二三四五六七一啊，我是七一啊。你看人家，也还要跟我练习吗？你看到这样的画面气不气？我们也来。哈哈有必要给我面部放慢吗？<笑>我自己在这看自由都不好意思。<笑>博士姐，控制一下。我终于知道小峰跟小狗刚刚那么使劲比拼的原因了。<笑>不是能不能成功的牵手小叶，而是要跟你避开。<笑>好开心，你看他们。你们今天选择这是怎么挑的？你就是。跟着小叶来选的，是不是？呃，是的，是的。结果跟我绑在这儿了，没关系。<笑>没有赢，刚刚最关键的一局导致了这样的下场哈。嗯，<笑>不想跟我聊。<笑>晒干了沉默。嗯<笑>，那我们先打了哈，<笑>你们再练会儿。<笑>我要走了啊。哇，我们俩配合默契。预备，走。一、二。六。耶<笑>，一个都没中。排练那么久。<笑>慢一点哦，慢一点。你带我就行。好，你跟着我走啊。哇，哇，哎 ，OK 了 ，OK 了，很棒，很棒，比我比我投的好。到我们了。他们俩根本就没在在意自己能打中几个，根本不在意是不是在打中。获胜的是那个小葛，我们继续下一个项目，走。哇！哇，好厉害他们！所以这一轮获胜的是小葛，真好玩。真的那个平板之声确实当时现我震撼了。因为我没有想他们那么拼。当时小叶有一个做法很奇妙，他说我也来支撑，<笑>我也加入。他加入的这个行为，起码把时间拖长又三分钟。<笑>你们女生如果看到男生这种胜负欲，然后在那边比，然后平板支撑支撑九分多钟，你们当时的心态会怎么样的？我都觉得累了，我我的腹肌都觉得好痛啊。<笑>你不会喜欢这样的男孩？这跟喜欢没有关系，只是我会觉得哇，好累啊，没有必要，可以但没必要，一样，可以但没必要，不会觉得他有在为你拼，这这种事情有什么是在为我拼的吗？他为我做什么？比什么爱看？就是我就会照顾人，然后我能够有共情，然后有共同话题，比做家务，两个人拖地那些，擦<笑>地，一休二休，博士姐也是哈。对，非常扣分，扣分还，没想到还扣分，直接扣分，非常扣分。对，你觉得你浪费了你九分钟？<笑>如果是我自己投入进去，反而我会突然醒过来，哎，那两个男生根本就不喜欢我，反而看清楚他们现在在干嘛，就不用在这件事情上面这么专注。对对，但是其实他们在这么专注的在比一件事情的时候，是为了女生哎。那女生获益了什么呢？如果她是为了女生的话，女生得到什么了？你得到了一个，得到了失去的八分钟。<笑>我可能和他们的感受不太一样。就假如有人这样对我的话，我倒是会稍微有一点点说哇，我被这么多人喜欢。但是反正那也都是年轻的时候，对。等到你慢慢成熟了，可能就会觉得，哎呀，这个其实没有太大意义。可能我比较。不喜欢男生在乎输赢，明白？因为当一个人那么在乎输跟赢的话呢，我觉得跟着他一辈子会很苦，嗯，不会幸福的。我想问一下，在座的就有过这种遇见了情敌要跟他来比一比的做法吗？来，快飞心。没有。你遇到你有情敌吗？<笑>你遇到的时候你没有？<笑>用街舞给对方一个正视。你跟他决战紫禁之巅
。杨迪，你觉得这次游戏社的成员表现的怎么样？呃，三个字来形容，超精彩。那你觉得你这次当社长的经历怎么样？哇，那还是三个字来形容，超好喝。是因为唱青喝得很开心是吗？是啊，我跟你说，这就是当社长的好处。嗯，好喝还是零蔗糖的，来吧，你也来尝一尝。哦，真的超好喝。嗯，哇，我还想再当社长。好，看一看篮球社那一组，不会还是你吧？也是我。好累那天。我们来看一下。哇，哇。篮球训练和终极对抗赛，哦，还要练习。这边又要秀了，哦，整活男孩子碰到篮球就看不到女生了。这怎么投啊？我根本投不进，我根本投不进。这个嘴巴一定要这样子才好投哈。<笑>你试试呗，一点吧。啊，你要瞄准那个呢，那个白线下面一点，那个会顾到女生的还不错。你看我扔一下，就是白线下面一点这块，对，然后就可以扔进去，就是白线，白线往左边一点点，可以先扔那个白。有没有起？哎。就是你，嗯嗯，哇，嗯，哇，肖老师啊，肖老师，肖老师，看一下这一球，进了，有了有了，看一下这一球，眼睛还可以了，可以了，已经打打中边框，可以了。哦，再一次，再一次，再一次！<笑>你不要假装没认出来，剪这一段就好。肖老师、啊，肖老师、啊，好配合。等等。哦,哦！不要惊讶，不要惊讶，一切都会习惯的。Cool. <笑>各位同学好，我是你们今天的篮球社社长老师好，老师好，老师好。先来个自我介绍吧。好，好。大家好，我叫滕光正，小滕，小滕，对，可以叫我小滕。我叫傅佳琪，可以叫我佳琪或者七七。七七。对。我叫泽仁雍吉，可以叫我泽泽。哇，你头发是自然的吗？对，我是藏族，然后头发也是自然卷。好棒哦！好羡慕。你的头发也很好。好羡慕啊。<笑>好羡慕、啊。嗯，我叫张金云，你可以叫我张张。张张，嗯，来吧，那我们就地做一下。你们是不是有什么报名表？对对,对，看一下。张张，我觉得有点冷酷。你觉得？哎、啊，我觉得也是。哎、啊，我觉得也是。就我觉得他第一眼特别就是很难亲近那种。<笑>嗯，招牌乐色话。是不是不行？啊、来讲一次，是不是不行啊？是不是不行啊？<笑>嗯，蛮有感觉的。哇，好凶啊！突然间凶到，这好凶啊！好，再来是责任，责任对，女性，小前锋，我方便知道你身高吗？嗯，一五九，一五一五九，对，一五九，不错啊，蛮高的。哦，嗯，<笑>嗯，他看起来好高哦。他也是比例还挺好的，嗯、所以感、嗯、这腾腾吗？打九九年是吗？啊、嗯，哦，那应该是很厉害啊。呃，还好。自我体能评分六、哦，那不行，哦、那不行，保守。体能至少要到八以上。最高光的超远三分，多远 ？Logo shot， 差不多，差不多。试一下，好，来来试一下，试一下。那太难了，大概这儿吧。来，不然是就一个一次一次机会，只有一球机会哦。哇！他真的就一球。
很夸张，运气成分大一点，运气成分大一点。太厉害了！哇，很厉害，真的很厉害，我觉得很厉害。我觉得肖敬腾有当场真的被震撼，我是吓到了。你说 NBA 球员也不可能第一球就进了，对。哇塞！哎，来来来，撞一个，撞一个。哇！哇！很强哎。这也是男生之间的不服输吗？不错，还好。还好，好，七七没有拿过水是吧？一星的水，要，渴望吗？就是实话实说，记不太清了，可能有过吧。没有，就是说没有，我们不会记，因为我们基本上就是球队出去会自己准备水，所以就是没有嘛。好了，你是球队的嘛？你一定有那个比较正统的那个热身方式。我来看看标不标准。那我们站在我后面，站这里。好，我站最后，我压，我压尾。准备，准备好了啊！啊，三二一，走！一二一，一二一，啥呀？啊，就这样。一二一，最后弯好啊！强度大一点，好不好？强度大一点。哦，这边能跑吗？可以跑，都可以跑。太慢了，哎，太慢了，我走的都比你们快。来啊，火带啊！救命啊！两圈哈、啊。怎么突然开始跑起步了？哎，跟上，一米一米一米，是慢跑姿态啊。喂，一米啊！偷懒被发现。了。责任责任，跟上。好累，他们那天真的大暴汗。对，而且那天本来又有点热，在深圳。累不累？还好，就气息上也有点不稳，<笑>都还可以啊。你自己非要跑、啊，<笑>感觉你们都是运动健将。好，那我看看责任的的射篮吧。我们看看五球你可以进几球？第一球。刚踩线，不帅。他鞋带掉了，有空去帮他绑一下哈，有空去帮他绑一下哈。好会助攻哦。刚刚没进吧？没进。好戏开场了。三。还要热身吗？绑鞋带需要这么大的阵仗吗？七七在干什么？快去啊！是不是这个？谁打伞了？谁打伞了？谁打伞了？谁打伞了？需要我帮你吗？需要我帮你吗？为什么是我自己来？需要我帮你吗？很难得有人会答出需要吧？直接，干嘛还问？但是七七这样就很有分寸感了。其实也可以，他问一下也可以。男生帮你绑鞋带会心动吗？这种你会心动吗？不会。现在还是一个刚接触的阶段了，必我觉得必须要有那个分寸感和边界感。绑鞋带算是一个很亲密的行为，很亲密，很亲密。不是绑鞋带，他们都不 OK。上一季有一个掐嘎子窝的，你们都 OK。你们那个都 OK， 绑鞋带不 OK， 哇塞，这个尺度不一样，不同的人，不同的感觉。<笑>下一轮就是二二嘛，可以，一人带一个，可以，好不好？嗯，好吧。你觉得谁会赢？正正吧。哇、wow、哦，你呢？佳琪，佳琪。啊，哦，你支持他。对。哎呀。Okay、我让你有权利先选你的队友。OK。我选责任吧。我选责任吧。他
刚刚也是压住你。对啊，那就是。对啊，那就是刚好嘛，这不是？刚好嘛，这不是？哎呀，这这这感觉没意思。不不张嘴就还挺好，一说话就有点奇怪。对他有一种放不开的感觉。他放不开。他有一种包袱。哎，我讲一下分数好不好？我们打四分，怎么样？啊，蛮快的哦。好的，每一对一定要有女生得一分，你们要给女生助攻。了解，比赛开始。来，防守，防守，拦下，拦下，防守，快。他有一种。哇！哦。好，蓝队现在没有压力了，没有压力了。好，现在就都你投吧。哎，你看你防我，对我防我，以为我进了。跳，好跳。朱建，朱建。找不，好机会，走快走，里边去里边。哎，来衣服脱下来，我跟你一对，可以吗？真的我。可能是你的原因，对不起，没有没有没有没有没有。如果是我，我也要怀疑人生。他跟他一对的时候完全投不进，然后我一上去他就进了，好奇怪，怀疑人生。上场了，来加油，加油加油加油加油！来比赛开始，有机会。不好意思，不用不好意思，篮球场上没有不好意思。篮球场上没有，不好意思，神经病。好转，这个企图心有，企图心有，可以，你好没错、啊。身高优势往里打，往里打，鸡屁股顶，干嘛？啊啊！被打，对，挤进去，耍花枪了。哇哦，他疯了，都快疯了。好传。哦，对了，进。一比一比一，他俩完成了，完成了任务，完成了。认真了，认真了。被打，被打，被打，对，挤进去。好球，好球。哇哦！哎呦！上去，哎呀，好酷啊！加油，加油，加油，加油！来，三分。哇、哦，来，上哇！三比三平手，最后一球，最后一球，最后一球，再点了，再点了，再点了。谁进谁赢啊？谁进谁赢？男人的对决，男人的对决，男人的对决，男人的对决。神经病。投不进，投不进，投不进，投得进，投不进，投得进，投不进，对不起，对不起，必须投进，拦住他，拦不住，拦不住，拦不住，拦不住，拦不住，拦不住，我们赢了，我们赢，没关系，谢谢。你们输了，你觉得队友怎么样？好会助攻哦，很好，很好，很努力了，都很尽力。你觉得队友怎么样？非常棒，棒在哪？棒在能接到球，而且还能投进。没错，他在球场上进步空间是最大。对，从走步这样子走步。到他可以接球之后，接到你的助攻之后马上得分，是不错的，就是这个幅度是很好的。那你们赢球觉得你们配合怎么样？配合十分的默契，有没有更细微的情感上的默契？<笑>这要怎么说？情感上呢，可能之后可以继续的默契。<笑>好，输得要那个真心话吧。那我就大冒险。行、啊，这一段就跟我无关啊。就是如果今天换一个队员，你觉得谁能带你赢这场比赛？啊！我还是觉得郑郑可以赢，我还是觉得郑郑可以赢。哇！哎。
怎么两队都这么开心、啊？有搭档，感觉已经有团魂的感觉了哈。什么？不告诉你，不告诉你，没关系，我看节目，我想看节目，我我喜欢看节目，好吧，看节目，好，你到时候你看吧。对，来，你对他就是用那个喇叭，然后用十个成语夸他的优点，可以吧？你看看，哇，看看，考察词汇量，女生就很会助攻。正常人都说不出十个成语吧，说不出来吧？对吧？对吧？就五个成语吧，五个成语，好。对，又又又又。哎，我对着张张说，对，对张张我们让，我们俩吃过。喂，喂，怎么就已经到告白环节？对啊，很偶像剧。嗯，亭亭玉立，温柔可爱。呃，沉鱼落雁，要喊出来。呃，窈窕淑女。嗯，出水芙蓉。几个了？四个，四个，四个，四个，还差一个，还差一个，还差一个，想一想，想一想。窈窕淑女，亭亭玉立，温柔可爱，知性大方。好，好，好，可以，可以，可以，可以，可以。哦。我想试一下这个喇叭，就摁开它，然后这边还能调音量。喂喂喂。喂，他如果大喊五个成语出来就不一样。对啊，应该先喊名字，张张，我觉得你亭亭玉立。<笑>我们要不要现场来喊一下？就，沈月，沈月，啊，绝望，不会呀、啊，你就冲着杨迪来喊，来，迪哥，迪哥，你好幽默呀。<笑>他是夸我幽默，也是真找不到话夸、嗯。<笑>其实女生夸男生的时候呢，你要想加点感情色彩的话，要是对他有一点意思的话，要把语速放慢。来，迪哥，你好幽默嘞，很幽默的嘞，<笑>谢谢喽。好像在阴阳怪气啊。<笑>好，我们接着往下看。来来来，这样可以做一下。怎么做出了今天这个选择呢？游戏社团。哦。就我一开始是选打球的，因为我之前都是篮球队的嘛，初初中高中，但是还是想和，就是目前感觉比较好的女生多接触接触，所以选择了。啊啊啊！小叶，他们俩你现在跟谁熟一点？好像都差不多，都差不多哈，都不太熟。对，毕竟是刚刚来，都也没有说太多话，是吗？目前没有。小叶想逃。<笑>小叶跟男生在一起状态，跟他在那个女生宿舍的状态完全不一样啊！不一样。嗯，来到了我们今天最后一个游戏环节，这边请。你这个好舒服，在室内。好凉快。当当当当。我们这次通过我们畅青的酸奶来分组啊，超好喝还是林蔗糖，而且草莓口味和黄桃口味，你们都是非常喜欢的口味。我们待会儿就抽这两种口味，抽到同一种口味的人就是一组，好不好？好。谁先抽？女生优先，好吧？好。蒙眼一抽。好嘞，畅青的草莓味儿，我相信你们俩都想抽到我们畅青的草莓味儿。<笑>来，谁先来？剪刀石头，不好。你输了还想来？还看我发现你眼睛往里面掉，默念草莓，不知道女生心里在默念什么。好，不会你跟那个女生一对吧？抽到我们畅青的黄桃味了，也不错，也好喝。我来，还有机会。二选一的机会，好，真的是，<笑>真的这样，真的，真的，我都没办法，这个也变也变不出来。好的，那两位唱抽到唱青黄桃的两个男生一组，那我们俩一组啊。没想到今天最后一个游戏是这样收场，你们心情怎么样？很开心，开心，开心。<笑>
来吧，我们马上开始我们的乒乓球比赛了。我们喝一下我们的畅青零蔗糖超好喝的酸奶，希望大家都打出好成绩。嗯，零蔗糖超好喝。我们四分算赢。OK OK， 小叶来发球啊。嗯<笑>你可以敲一下，然后推出来。哎呀，敲对面的。对。哎呀。哎，你也很烂。没够。这么快就三分了，那边。所以这个球就没有打过一个来回，是吧？就是很差，我们打的。没够。要让小叶赢一下吗？哇！哇哦！好。你输，真的假的？好拙劣的演技。啊，没接！你是放水啊？我我没没反应过来，还不明显吗？多<笑>久<笑>？干嘛放水？你们俩放水放的我都想吐。<笑>这样的球的大板这样子，你看。<笑><笑>你你一 v 二，小叶一 v 二。哎，哎，<笑>太差了！<笑>放水放成这样，都要赢。你们俩赢了，赢了吗？耶！哦耶！哦耶！放水放成那样，太无语了。所以说，你按照累积的话，应该今天是小葛游戏社的一个冠军。我们的春日游戏王，好，我先把我们的奖励给到我们的今天的春日游戏王小葛来。这个是神秘信封，抵达抵达，我可以帮你达成你的愿望，是录制里面的愿望吗？你难道生活中想要愿望吗？我不给你买车。哦、<笑>那么还是要选出今天游戏比较弱的一方。<笑>刚刚他们俩放水放的明不明显？嗯。放洪水，你们两个<笑>还是要给你一个奖项，菜，游戏比较菜啊，这还挺可爱的，好可爱。有人喜欢那种极限挑战吗？呃，我还比较喜欢。你喜欢？对，对，就蹦极那种跳伞，对。哎，那你有跳伞吗？我没有跳过伞，我还想试试呢。我我很我很想试试那个滑翔伞。你呢？我恐高。那如果他约你去，你去，你去吗？那如果他约你去，你去，你去吗？可以陪他去。这个要等有的时候再说吧，发生的时候再说吧，应该。啊。是的，是的。哎，有人的职业是未来的志向吗？嗯，我学的音乐的话，我可能会去当一个音乐老师。加油。我我会想，就是未来的职业，对，要么就是当律师，要么就是当。我应该不会见到你，我希望我不要见到。肯定不会见到我的，肯定不会见到我。<笑>嗯，你呢？我船长，船长。哇，航海呀、啊，航海好特别哦。那有上过那种，比如说要防防止触礁这种这种课吗？有，是叫船舶的避碰与操纵。就像是开高速，你有那个固定道路一样，我们海上也是有固定的航道的。然后就是你航行的时候，可能你要去看那个雷达，雷达它会给你反射回来，对，它会有暗礁或者是什么东西。然后所以说会相应应运而生了我们这个职业。好酷啊！还有就是，哎，如果在船上想去看那种一望无际那种黑夜和海的话，我建议在半夜一点多、十二点多，你出去看，因为就是可能是周围没有海船的。你看的话，就是天跟海是连在一起，就像处在宇宙里面，星星特别多，特别多，不是纯黑，是那种带着墨蓝色的黑。我们就会站在那儿眺望天空
漫天的星星，就是你在城市里面看不到的，超美，超级漂亮。他讲到他的职业就是很有自信，滔滔不绝的讲。我是很想去从事这个职业的，但是可能他会有一些阻力吧。毕业了业之后会很明显的一个问题就是，我们进我们没有办法去敲门，打不开这扇门。我想要打破这种性别的壁垒，所以我希望是说我和我的那些女性朋友们可以改变这个现状，哪怕说得到一点小的机会都可以。肯定可以的。好酷啊！哎呀，反正你们年轻了，可是时间超快哦。一进入社会，因为我们在校园生活的时候，你会觉得哇，三年四年怎么这么漫长？一转眼就就像我们的父母亲一样，一转眼就已经六七十岁了。往往都是你出了社会赚了钱，甚至你开始养家人的时候，你就会思考。你越有能力，你就越珍惜这个世界。聊这么多，嗯，来干干干,干,干，谢谢，很高兴认识你们。留那个留言笔了吗？今天还没留，那我先去留吧。哦，我先过去留留。真假？真的？这么快？他总是喜欢很早就留言。对 ，Hello， 我是七七。那我在你这儿现在会是最有好感的人吗？哇哦！上车了，上车了。哼。形成一个三角。<笑>我感觉他们那边应该是相信赌一把，我也觉得，是吧？算了吧，你俩你俩坐后面去吧。也行也行，我我我受不了了。老肖怎么不会累的？真的是。怎么那么有活力啊？他多少岁了？不知道。四十多啊。四十多？有啊有啊。没有吧？没有吧？我查查我查查。但我感觉他就是很小很小的时候就很就能知道他，三十五周岁，你查到啦？也不知道他们那是谁。第二季来的嘉宾也是萧敬腾，还有谁？还有金晨，金晨对，去的金晨对，金晨，我会嫉妒死的，如果是你。对，我也挺喜欢金晨，是我，是我。第一季呢？第一季是谁和谁？第一季是那个俩字儿，安静。安静是谁？安静。这个浪姐里的那个哦哦，宁、oh, oh. <笑>静静，安静，安静，安静，头很短那个，没有一个人纠正。<笑>哎，我当时猜，我当时猜你，你是那个恋爱次数最多的男生，你快告诉我你到底恋爱几次了？你就两次啊？大学里两次？两次啊？你几次、啊？你猜猜。两次？三次？怎么越猜越多呢？一次,、啊、<笑>一次啊？不是大学吗？就所有，嗯，哦，那那没啥恋爱，对，就是很少，对，很少很少。<笑>他们之前的聊天，我觉得这一段我印象最深的是张张在聊他的那个梦想的时候，聊他的事业的时候，嗯，眼睛都亮了。我真的觉得他整个人在发光，哎，他当时的状态也是滔滔不绝的，是吗？听他讲是比较难的，就。觉得这个职业本来就没有太多女性吧，应该是这样讲，所以他想要打破这个壁垒。对，而且他是真的喜欢。我觉得大家可能是不是相对而言都会比较幸运啊，都做了一些自己当时想做的事情。阿普，在你读大学的时候，你有想过自己未来会做什么吗？没有想过。我我其实我就跟老师说的一样，我我自己的大学的志愿其实都不是我填的，但是我我当时其实进了大学之后，我开始有一点点。对于自己想做的事情有一些意识，就是我很喜欢电影，然后漫画什么的。我觉得很多我看过的这些内容影响了我。后来，算是误打误撞进入了这个行业，也是慢慢的摸索，在适应当中。对，在适应当中。沈月就是
，你的专业其实也不是做演员。对，我是学广播电视编导的。一开始上大学的时候，就是奔着我要进电视台做幕后的打算去的。也是因为在大学的时候找到了自己的爱好，然后我就是拍糖水片发家的。嗯，而且我觉得特别感谢这个职业，就是我能在做这份工作的同时，我还能坚持做自己喜欢的事情。其实博君入行也是一样，也是没有，就是我小时候已经非常。确定自己要干嘛？那个时候我已经确定我要保护我的家人，然后就到十八岁差不多要出来工作赚钱的时候，那个时候那些钱都是全放在家里，然后到真的拍了电影拿了奖，我还是选择结婚生小孩，再延续自己的家。所以我觉得那种坚持，我觉得很很开心，对。围绕在家庭的身边，对，是他的一个想法。我也觉得，其实对梦想的坚守是非常重要的，就是你要把它当成自己的信仰一样。其实像张张，他想要去改变的很难被改变，很可能被改变的是自己，但是他还是愿意和这个相关的行业走下去。那这种感觉其实就很美好。现在想来想去啊，真一代人有一代人的快乐和一代人有一代人的焦虑，可能快乐跟焦虑不太一样，但是它都是交织在一起的。所以，如果现在在看这个节目，有一群二十多岁的人，可能不知道自己的未来在哪，我觉得大家其实可以稍微的放下心来，也可以放慢脚步，把自己目前能做的事情做好。你种下了一个种子，可能收获到的是你想不到的果实，也不一定。今天在现场，因为我们正好两位社长都在，你要不要挑一个人来跟他玩一下那个现场的那个游戏？恭喜发财那个游戏哈、啊，谁敢挑战我？谁敢挑战我？我来。哎，好。预备，走。恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发财。一样哎，他的玩的很厉害，他躲我。恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发！恭喜发恭喜发恭喜发我要去找他，我还。再来，再来。哎呀，看到没？他玩出心得。再来，他开始来这一套了。我有胜负欲。预备，走。恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发。来来 ，Yes KO，Yes， 要到，要 ，Yes，Yes， 你赢了，你赢了，嗯 ，Yes。但我真的很想看，就是杨迪老师跟两个最强大脑的 PK。我我之前输过杨迪老师。扳回一局。预备，走，恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财。<笑>一发技没有反应过来，一哇好吓人，预备，预备走，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发财，恭喜发财。恭喜发财！恭喜发财！恭喜发财！恭喜发财！恭喜发财！恭喜发财！真的差不多啊，差不多。恭喜发，恭喜发财！有点懵，有点懵，理清一下。恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发，恭喜发财！<笑>你快，这个你快，我快是不是？哇哦，哇哦！呜呜呜！哈哈哈哈哈！呜！哈哈！预备，预备，开始。恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！我输了！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜发！恭喜
看不清楚了，已经乱了，魔怔了，看得出了，这辈子最猛的一次。我们这个游戏社跟运动社一样累。好，我们接着往下看。这一刻想唱青，本节目由唱青酸奶独家冠名播出。这一刻想唱青，本节目由唱青酸奶独家冠名播出。歇一会儿吧，歇一会儿吧。就坐这坐这聊会儿呗。别看了，毫无发型，累惨了，累死了。哎，他们怎么还没来啊？他们怎么比我们慢这么多？好，好想套一下他们的话，到底是来的谁？咱们不说，咱们让他们先说。我们就卖关子。<笑>会不会说我坏话？<笑>兄弟们，兄弟们，我们回来了。哎，回来了！帮助，帮助，帮助，帮助！很 ，Hello， 一天不见 ，Hello，Hello。你们哎，你们有什么喜欢的吗？哇，可以！奥特曼，好多奥特曼。今天抓娃娃抓的怎么样？这么多、啊。今天主要的不是抓娃娃。有什么特殊环节吗？他给我平板之争，他给我硬刚，然后我们撑了差不多十分钟，最后会不会套不出来？不提你，有可能，我感觉，<笑>我感觉，哎，怎么在讲平板之争呢？不是你们去游戏厅为什么要做平板支撑啊？谁先提的这个事儿啊？我觉得很怪异嘛。嗯，就是嘉宾老师，就是嘉宾老师。有嘉宾啊？什么嘉宾啊？你没有啊？啊？没有吗？没有啊，就主持人。你们有啊？杨迪哥，杨迪，我还拿到他的那个，就是愿望信。<笑>哎呀，哇，真的好羡慕呀！其实我还没你没有，你们没有合照吗？跟他？完了。没有。完了，忘了。合照。哎，你们在知道你们在干什么不合照啊？知道。我当。<笑>他们怎么有一种赢了的感觉？<笑><笑>我们四个还看到一个扎当边的人，然后就是来了一个教练，对，长得挺帅的那个教练，他有品位。你们来看一下吧，你看看一下。<笑>我就踩到了，我就。车上就说萧敬腾，哎，我跟你说，我在车上我就说会不会是萧敬腾，我就猜到了。这啥呀？吉他。吉他。云坡。云坡。他买了，他真的买了。真的买了。他真的买。他太狠了。对。好急呀、啊、他。啥都要比。啥都要。哎呦呦呦,呦，镜子是不是？镜子。哎，怎么样了、啊，静静？咋样了？哎，把门，把门关，把门关一下。要开始开始八卦了。咋咋咋咋样？怎么样？怎么样？我觉得，我感觉我兴致不高。你看，嗯，为什么？我不喜欢玩那些东西。游戏是吗？嗯。就没什么感觉，而且我觉得很无聊。我不爱玩那些东西，就玩不起来，有点。但我觉得你不用勉强自己嘛，开心才是重要。可能人也不多、嗯，但是我感觉，因为今天他们两个又本来又不想玩这个的，他们俩都想去打篮球。我我我感觉，然后也有点就是，就是那种无所谓。就是，嗯，可以跟你一起玩，也可以不跟你一起玩，你们爱玩不玩，就是那种感觉，你懂吗？哦，不用在意这件事情，自己其实怎样的心情随你自己来就可以了。我也不知道录音给谁了，就感觉都没有被照顾到啊。跟你们想的一样哎。嗯，对啊。没想到，就他们比他们的跟我没什么关系。我感觉我今天处的还都挺愉快的，你觉得呢？我觉得你不错，你真可以。我觉得，可以再接触接触。我觉得你可以再接触一点。如果你觉得情况啊不对，你可以换人接触一下。我们俩是不是就是聊起来挺自然的
哦，对，我们今天我们今天在那个车上话好多，而且他在主动的跟你找话题，我觉得这点很好。对他还蛮主动的，我就是喜欢跟特别特别外向的那种，拯救我的，可以拯救我的那种，就是他不正经，就是很很很好玩，他会带动我，我就会放开了。你看，你肯定是给刘七七，对不对？我先不说，先不说。哎，你跟那个泽泽咋样了？我觉得挺好的，我跟他还聊的，我刚还还算是比较投缘吧，我感觉。你的脚，你的小叶呢？别抖。和我想象中的有点不太一样，我我之前没跟他接触过。谁？现在就我觉得就不不是我想象中的那样。我想今天听一下留言，然后再看一下今天我应该能做出一些东西出来，做出一些决定出来。他好诡异，我觉得又开始诡异起来。你觉得怎么样，小爷？聊一下，肯定更好。是挺好，就是，但是就是他肯定还没有完全打开自己嘛，像他说的那样。你你现在算不算明着的？就是，其实挺算的，挺算的是吧？对，对，但是我也不想给他太大的压力，这样子。哎，你你小提琴呢？在呢。拿出来。哎，我想玩一下。玩儿没啥好玩儿，我感觉，哎，这个炫技，声音很大了。他这声音就应该，哦，就锯木头的感觉。哥，哥，你这火车开了，哎呀，鸡皮疙瘩。噪音，没有没有。别别别别，不是，这这这，这这这这个样子，应该这样吧？哦，原来如此。你们手手反了，你们右手反了，就是往上。你们都会吗？不是，我至少见过大猫画虎。自编一首。哇！哇！哇！哇！他这个表情瞬间，鼻孔都在，我也觉得鼻孔在演戏。吃饭，走。好饿，好饿，好饿，我真的好饿。怎么做啊？怎么做？做那肯定是女生来再做呗。我左手，我左手，我左手，我坐这边嘛。行，不然会那。我我们歇歇会儿先。什么意思？让小叶来选。坐。你坐哪儿？我站着。行。减肥。行。坐呀，来坐。感觉怎么样啊？你们两个面面相觑的感觉。我们。怎么看热闹不嫌事儿大呀？挺好的。我，那你那那我坐这儿吧。Hello, hello, hello, hello. 